Здравствуйте! В эфире информационная программа «День республики» в студии Чингис Тихонов. Стенд Калмыкии на выставке «Россия» посетили депутаты Государственной Думы во главе со спикером. Рад, что Вячеслав Володин и лидеры фракции посетили и наш стенд, который привлек их своей яркостью и самобытностью. Парламентарии познакомились с достижениями и достопримечательностями нашей республики. Покрутили буддийские барабанкюрды и загадали желания, постреляли из лука и даже сыграли партию в шахматы, сделали фото на память и получили в дар свиток с именем на нашей старокалмыцкой письменности. В составе делегации были и наши земляки, руководители комитетов по охране здоровья и по туризму и развитию туристической инфраструктуры Бадма Башанкаев и Сангаджи Тарбаев. Главное, что отметили гости, это радушие, доброжелательность и гостеприимство наших людей. Благодарю всех, кто внес свою лепту в организацию нашей экспозиции, поделился глава Калмыкии Батухасиков. Заместитель председателя правительства Калмыкии, министр социального развития труда и занятости республики Марина Альзитеева приняла участие в работе расширенной коллегии Министерства здравоохранения России по вопросам кадровой политики в этой сфере. Восполнение кадрового дефицита – одна из главных задач здравоохранения в Калмыкии в этом году, как и в 2022 План по государственной программе «Земский доктор, земский фельдшер» выполнен на 100%. В сельскую местность трудоустроилось 36 человек, 21 врач и 15 медработников среднего звена. В медицинские организации поступили на работу 14 ординаторов целевиков, 24 специалиста направлены в целевую ординатуру по узким специальностям. Также по целевому направлению в медицинские вузы поступили 29 абитуриентов. В Калунгу имени Гордовикова на медицинских факультет 50 человек. На целевые бюджетные места в Калмыцкий медколледж имени Хохлыновой 165 абитуриентов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Участники ВКС совещания также обсудили подходы к управлению прикладными научными исследованиями в интересах медицины и их результаты. Первый заместитель председателя правительства республики, министр финансов Калмыкия Чершургучеев принял участие в работе заседания комиссии Министерства науки и высшего образования России по отбору вузов для участия в федеральной программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Команда Калмыцкого госуниверситета имени Гордовикова под руководством ректора Бадмысалаева представила ежегодный отчет о результатах реализации программы развития вуза. Основным аспектом доклада стали продуктовые решения, разработанные в области воспроизводства сельскохозяйственных животных. Была Представлена созданная университетом при поддержке правительства республики высокотехнологичная инфраструктура, которая позволяет масштабировать технологии в области продовольственной безопасности. Шургачев, в свою очередь, в рамках ежегодного отчета рассказал комиссии о многолетнем эффективном опыте совместной работы вуза и региона в достижении целей развития республики. Было отмечено, что Колумбус университет один из ключевых приоритетов на уровне региона. Правительство республики настроено на поддержку проектных инициатив университета. 30-летняя жительница села Троицкая Целиного района отправится отбывать наказание в исправительную колонию общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью. Установлено, что в октябре 2023 года в ночное время женщина распивала спиртные напитки со знакомыми, с одной из которых поссорилась. В ходе конфликта она взяла со стола нож и нанесла потерпевшей один удар в область живота. Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, принимая во внимание наличие отягчающего обстоятельства, а именно совершение преступления в состоянии опьянения, и тот факт, что она ранее судима за аналогичное преступление, приговорил виновную к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Следователи Следственного комитета России по Калмыкии возбудили уголовное дело по факту гибели троих жителей Листы в результате отравления угарным газом. По предварительным данным, причиной смерти явилось отравление угарным газом. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа следственного управления. Следователям совместно с криминалистами произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. А теперь к оперативной сводке региональной госавтоинспекции. За минувшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 11 получили травмы различной степени тяжести. При надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 25 водителей, управлявших автотранспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 3 гражданина, ранее лишенные права управления. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-видеофиксации на территории республики сотрудниками госавтоинспекции, вынесено 3256 постановлений об административных правонарушениях. 23 ноября в 8 часов 45 минут на 270 километре автодороги Р-216 Астрахань и Листа Ставрополь произошло столкновение двух транспортных средств – автомашины «Лада Приора» под управлением 33-летней местной жительницы и автомашины Nissan X-Trail под управлением 62-летнего жителя Московской области. 
В результате столкновения от получен травм скончался пассажир автомашины «Лада Приора». В медицинское учреждение были доставлены водители пассажир автомашины «Лада Приора» и три пассажира автомашины Nissan x -Trail». 24 ноября 17 часов 59 минут 39-летний местный житель, управляя автомашиной Volkswagen Jetta, двигаясь по улице Ленина города Элиста, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход с травмами было доставлено в медицинское учреждение. Стартовал прием заявок на Всероссийскую муниципальную премию служения и будет проходить до 13 декабря 2023 года. Премия была учреждена по поручению президента России Владимира Путина и вручается в целях объединения муниципального сообщества страны, повышения престижа муниципальной службы. Номинантами на премию могут стать лица, внесшие особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Церемония награждения состоится в январе 2024 года. Подать заявку и ознакомиться подробнее с условиями проведения премии можно на сайте премия служения рф Школа мечты по таким названием проходит федеральная программа капремонтов образовательных учреждений. Он реализуется и в нашем регионе. Куратором региональной команды стал первый заместитель председателя правительства республики Эрни Ренов. А идеи по обновлению зданий предложат студенты Элистинского политехнического колледжа. Проект школы мечты инициатива Общественной палаты России в рамках государственной программы развития и образования. Он направлен на повышение качества школьной среды и привлечение к разработке дизайн-проектов студентов вузов, обучающихся по направлению архитектура и дизайн. Ожидаемый итог сотни современных проектов, по которым будут отремонтированы школы во всех регионах России. В Элисте прошел слет наставников команды первых. В нем приняли участие заместители директоров по воспитательной работе, советники по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, руководители первичных отделений движения первых в образовательных организациях республики. Система наставничества в школе – это в первую очередь поддержка и развитие не только молодых педагогов, но и обучающихся старших классов. Платформа для развития способностей и лидерских качеств школьников, раскрытие их лидерского потенциала. Основная идея такой системы – создать среду, в которой будущие педагоги смогут обучаться, развиваться и становиться более успешными и эффективными, развивать качества, необходимые для личностного роста, которые помогут им раскрыть свои лидерские способности через участие в программах и активностях, направленных на развитие личности школьников. Участники движения от 6 до 18 лет, а уже старше 18 лет являются наставниками движения. И у нас, конечно же, главный приоритет – Развитие движения – это наставники, они являются важнейшим звеном в движении первых, потому что это те люди, которые продвигают ценности движения первых, миссию, направление деятельности рассказывают. И, конечно же, нам важно работать всем вместе под единым как бы, началом, под едиными смыслами, поэтому мы и проводим сегодня мероприятие. И последнее. На базе аэроторены школьники листы от 6 до 13 лет сдают нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ученики проходят испытания на силу и гибкость, а также по скоростно-силовым показателям. Всего к сдаче нормативов принимает участие 200 юных элистинцев. Успешно прошедшие испытания получат значки ГТО различного достоинства в зависимости от результатов. Отмечу, в октябре нормативы ГТО сдали около 400 старшеклассников Калмыкии. Выпускникам школ наличие знаков ГТО дают дополнительные баллы при поступлении. Вуз. По словам начальника регионального центра и тестирования выполнения нормативов испытаний ГТО Данзана Эрнеева, в Калмыкии отмечается заметный ежегодный рост количества участников тестирования. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала УТР на 21 кнопке и в IPTV зеленой точке Ростелекома на сайте kalmtv.ru, а также на официальных аккаунтах ВК и Телеграм. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире.